Empezamos, el Consejo Nacional Electoral aspira a notificar resultados durante el fin de semana, todavía está a la espera de la llegada de 15 actas de juntas provenientes de los Estados Unidos y Canadá. Los paquetes llegarían entre esta noche y mañana. 11 días pasaron desde las elecciones y el país y los sujetos políticos están a la espera de conocer los resultados. El vicepresidente Enrique Pita y el consejero José Cabrera confirman que los notificarán pronto. Solo están a la espera de la llegada al país de actas de la Junta del Exterior. Específicamente en la circunscripción que corresponde a Estados Unidos y Canadá. En cuanto lleguen los, los paquetes que ojalá lleguen ahora o mañana... En el fin de semana estaríamos eh, terminando el, el proceso de escrutinios e informando, la, haciendo la proclamación de resultados preliminar. Lamentablemente hasta hoy hay urnas que no nos han llegado de Estados Unidos, que por efecto de clima de HL no ha podido transportarlas. Mientras no cerremos eso, que puede no ser más allá de 150, 200, 300 votos, no podemos cerrar todo el proceso y proclamar resultados. Tras la notificación de los resultados preliminares, comenzarán a correr los plazos para que los sujetos políticos presenten recursos. Tenemos 24 horas para indicar a las, a las informar a las organizaciones políticas, las cuales tienen... 48 horas a partir de la notificación para presentar todos sus, sus recursos administrativos contenciosos. Debe ser en sede administrativa porque somos nosotros los que estamos proclamando los resultados. Y asegura también el consejero que al elaborar el calendario electoral consideraron todos los plazos posibles para el tratamiento de los recursos con la finalidad de no poner en riesgo la segunda vuelta y la posesión de autoridades. Yo creería que no, no habría problema si es que se, se realiza el, el proceso como está determinado en la ley. Después de que el Pleno del Consejo Nacional Electoral no aprobó ni negó lo solicitado por el candidato Pérez, explican los consejeros, el proceso sigue su curso natural. Todo se tiene que hacer con la presentación de la documentación de respaldo. Las próximas reuniones y decisiones del Consejo Nacional Electoral no contarán con la presencia de la consejera Estela Cero, quien pidió permiso con cargo a vacaciones por un tema médico. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Los grupos indígenas y sociales que marchan a Quito en apoyo al presidenciable Yacu Pérez llegaron este jueves a Cuenca. Ellos insisten en que existe un fraude electoral que estaría afectando al candidato por Pachacote. La marcha denominada por la democracia que partió en Loja llegó la tarde de este jueves a Cuenca. Miembros de Pachacuti y sectores indígenas que respaldan al candidato Yacu Pérez se sumaron. Esto no es un proyecto de Yacu Pérez, no estamos por un compañero, este es un sueño colectivo. Todo el pueblo ecuatoriano se está levantando en repudio a esta actitud del Consejo Nacional Electoral. Cuenca lo recibió con lluvia, a la marcha se unió el presidenciable Yacu Pérez. Los caminantes llegaron a los exteriores de la delegación electoral de la SUAI. Aquí se presentaron algunas pruebas del presunto fraude electoral. No como se nos acusa que tenemos 80 actas. Son miles de actas. Pérez Guartambel reiteró que no ha roto el acuerdo. Nosotros sabemos honrar la palabra y sabemos cumplir los acuerdos. Así es que no es que nosotros hemos incumplido. Que el señor Lazo lo haya roto el acuerdo, que la señora Atamaí no haya recogido sus propias voces que ya al siguiente día del acuerdo publicó cuál era el acuerdo que ahora se echa atrás de otra cosa. Cuestionó duramente al pleno del Consejo Nacional Electoral. Si el Consejo Nacional Electoral no lo abre las urnas, el Tribunal Contencioso abrirá las urnas. Así es que no nos han vencido. En Cuenca Iván Rodríguez, 24 horas. En Guayaquil coordinan planes de contingencia en los hospitales ante el repunte de casos de COVID-19, mientras la alcaldesa de la ciudad junto a gremios le piden al presidente Lenín Moreno que permita la compra de vacunas a municipios y empresa privada. La tarde de este jueves en el Salón de la Ciudad, la alcaldesa de Guayaquil junto a los representantes de los gremios productivos y médicos solicitaron formalmente al gobierno nacional autorice y genere las condiciones para que los municipios y las empresas privadas puedan comprar e importar las vacunas contra la COVID-19. La razón, el lento desarrollo del programa de vacunación que está en manos del Ministerio de Salud Pública. Controlando eso sí, el precio y la calidad de las mismas. ¿A qué se compromete la empresa privada? Algo muy sencillo, ellos le podrían poner la vacuna a sus trabajadores, 
con eso la cobertura sería mucho más grande. Y las vacunas que adquiere el municipio servirán para inmunizar a la población más vulnerable, la de escasos recursos y su personal de primera línea. Y es que la situación es compleja para Guayaquil. Los casos de COVID-19 en la ciudad van en aumento y eso que aún no se registran los contagios del pasado 7 de febrero y de carnaval. En la última semana Guayaquil registró 327 fallecidos. De esos, 84 fueron por COVID-19. Los decesos por el virus pasaron de 10,7 a 14 por día. Se da esto porque el número de pacientes que están en UCI ha aumentado. Y los nuevos contagios se cuentan en todos los frentes. Solo en los últimos días, 134 policías resultaron positivo para COVID-19 en todo el país. En Guayaquil, 100 uniformados participaron en el operativo para el retiro de piscinas en la vía pública durante el feriado de carnaval y están ya en observación médica. Por tal razón, aquí en el hospital de la policía habrá cambios para atender a la creciente demanda. Estamos eh, como hospital de tercer nivel planificando... Eh, otras áreas para poder atender y asistir a, al, ante el posible incremento que se dé de nuestros usuarios. A pedido de la mesa técnica del COE Cantonal, los demás hospitales, tanto públicos como privados, deben también analizar el incremento de camas en sus unidades de cuidados intensivos. En el caso del Hospital Bicentenario, adecuado solo para pacientes con síntomas leves, desde ahora se atenderán también casos más complicados. Hasta esta casa de salud llegan en promedio entre 100 y 120 pacientes por día día con síntomas de COVID. 15 deben ser internados porque requieren atención especializada. Joana Ramos, 24 horas. Y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, también quiere comprar vacunas. Dijo que lo haría incluso si el gobierno no le autoriza. De adquirir las vacunas para esta ciudad. Tenemos 20 millones de dólares que el Ministerio de Salud hasta ahora no nos contesta, no nos da paso. Estamos ya en una desyuntiva en comprar las vacunas con o sin autorización de las autoridades gubernamentales. Este jueves se reanudó la fase cero de vacunación para el COVID-19. Esto tras la llegada de 16 mil dosis con eso personal médico. Fue vacunado por primera vez y otros recibieron la segunda. El gobierno informó sobre la llegada de más vacunas para las próximas semanas. Los médicos del Hospital Docente de Calderón llegaron temprano para vacunarse. Hicieron fila médicos, auxiliares de enfermería, camilleros y más profesionales para recibir la dosis contra el COVID-19. Las vacunas llegaron con retraso al hospital, pero tras tres horas de espera empezó la vacunación. Mabel, conductora de una ambulancia, fue inoculada. Un poco de tranquilidad, porque a veces uno va con miedo hacia la casa y tiene el temor de llegar a contagiar a su familia, entonces estamos como que un poquito más tranquilos, como que con esperanza de que todo va a mejorar. También recibió la primera dosis Marcia, quien es auxiliar de enfermería. Mientras preparaban su dosis, dijo que recibir la vacuna es importante para ellos, que trabajan en primera línea. Para nosotros ya estar un poco más seguros con la inmunidad de nosotros. Y es que para ellos han sido meses complicados, pues han atendido a cientos de ciudadanos contagiados con el virus y muchos han perdido la batalla. Pedimos que se haga conciencia con eh, y sigamos cuidándonos. Ellos han sido vacunados con el segundo lote de dosis que llegó al país esta semana. De las 16.380 dosis, se inoculará a 4.226 personas por segunda ocasión y serán vacunados por primera vez 12.114 personas en 15 provincias del país. Ellos recibirán la segunda dosis con el tercer cargamento de vacunas que según el gobierno llegará la próxima semana. Según el cronograma, el 22 de febrero llegarán 17.550 dosis. La semana del 1 de marzo, 30.000 dosis. En este punto se completaría el 100% de la fase cero que contempla al personal de salud, público y privado, adultos mayores de los centros gerontológicos públicos y privados. Según el gobierno Ecuador hasta finales de abril debe recibir 347.680 vacunas de Pfizer. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Documentos, informes y conversaciones de WhatsApp son parte de los elementos con los que se vinculó al alcalde de Quito, Jorge Yunda, y sus funcionarios en el delito de peculado tras la compra de pruebas para detección de COVID-19. Yunda reconoce que el municipio no recibió lo que compró, pero defiende la adquisición.
El anuncio y defensa a esta polémica adquisición de pruebas para detección de COVID-19 fueron constantes y llegaron de parte del propio alcalde de Quito. Son las mejores pruebas PCR, se han adquirieron en Corea del Sur. Pero al primer intento para procesarlas llegaron las quejas del laboratorio de la Universidad Central y con ello se reveló que el municipio pagó por pruebas PCR, pero llegaron otras. Y de esto se habla hoy. Pruebas PCR, pero no han sido. ¿Qué hacemos? Mire, ahí el tema contractual es contratación pública. Compramos una cosa y nos venden otra. Habría ahí pasa. Que... Habría que preguntar a quienes hicieron el contrato qué es lo que sucedió en ese proceso. ¿Usted se siente engañado? Es que no decía yo, lo decía el ARSA. Pero si a mí me dicen que son PCR, el ARSA, la autoridad máxima del Ecuador, todos estábamos manejando el término PCR. Lo cierto es que el ex secretario de salud del municipio, Lenin Mantilla, y Juan Vinelli de Salumet S.A., figuras de estelares en esta contratación, siguen prófugos. Aún así, la fiscalía concluye que varios funcionarios del municipio cerraron filas para cubrir una adquisición llena de vicios. La fiscalía cree de Jorge Yunda que con conocimiento que las pruebas entregadas por Salumet no eran PCR polimerasa, sino RT LAMP, decidió validarlas. El caso se ampara en las conversaciones de Yunda con la sucesora de Lenin Mantilla en la Secretaría de Salud, Jimena Abarca. En esos chats ya judicializados, se dice que Yunda dispone continuar con el proceso, aceptando los argumentos emitidos por dicho proveedor, es decir, Salumed. Yo no puedo decirle a una institución que siga o que termine el contrato porque son temas jurídicos, técnicos, financieros, legales. No. La doctora Linda Guamán dice en uno de los chats que estos, eh, esta, la sensibilidad declarada es, o sea, súper mala, de acuerdo a los informes de la UDLA. Eso dice Linda Guamán y nosotros nos preocupamos y en el consejo lo supimos. Usted ya sabía que había problemas. A mí se me informaba como al Consejo Metropolitano todos los inconvenientes que se iban encontrando. En medio de la pandemia hubo el intento por realizar la validación de los kits adquiridos, pero allí hubo más sorpresas. El Servicio de Acreditación Ecuatoriano estableció que KTC, Corea Testing Certification, no está certificado como laboratorio para temas de pruebas y que estos kits no son autorizados para su uso en Corea. Hyundai se desmarca y busca responsables. ¿No? Que esos kits no están validados en Corea. Si no están validados en su país de origen, si no están, ¿cómo validamos si acá? no están validados en el país de origen, ¿cómo es que el ARSA les da el registro sanitario para ser comprados aquí en el Ecuador? Ya no es problema de la alcaldía. Pero yo qué voy a estar en, eh, sabiendo si es que son validados o no. A la lista de incumplimientos se suman las inconsistencias encontradas en cuanto a la cantidad y precio. El informe de necesidad establecía la descripción de especificaciones técnicas para 200.000 mil pruebas. Salumet no cumplió y proformó 100.000 mil pruebas y se le adjudicó. Una proforma más barata presentada por la misma empresa despierta dudas, pero Yunda se desmarca. Yo quisiera que usted le pregunte eso a quienes hacen los términos de referencia, a quienes ¿Quién contrató esta prófugo. Pero habría que preguntarle. No obstante de las supuestas disposiciones del alcalde Jorge Yunda para continuar con un contrato que mostraba ya incumplimientos, como haber recibido un producto distinto al que se adquirió por parte de la Secretaría de Salud, el expediente exhibe algunas conversaciones que ya no solo vinculan a Yunda, a su secretaria de Salud y a la coordinadora técnica, sino al coordinador jurídico de esta secretaría, por quien pasaba absolutamente todo el contrato. Se trata de Eric Andrade. En sus conversaciones con Jessica Cárdenas de Compras Públicas le dice, todo pasa por mí en este proceso, resolución, contratos. Yo intervengo en hacer las resoluciones, los contratos, la adjudicación y la declaratoria del proceso. Estas y otras evidencias hacen suponer que Salumet S.A. era la elegida por el municipio. Es el contrato por el que todos se han jugado. Al final, el municipio, lejos de castigar los incumplimientos de Salumet, validó el contrato y lo terminó por mutuo acuerdo. Si alguien nos engañó, que sean las autoridades que determinen. Sobre la intervención de las actuales funcionarias de la Secretaría de Salud del municipio, les tendremos detalles en una siguiente entrega. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Más noticias del cuerpo del expresidente de la República, Gustavo Novoa Bejarano, será repatriado el sábado en un avión proporcionado por el gobierno. El avión aterrizará en la base aérea Simón Bolívar. Todavía no se ha confirmado la hora. Recibirá ahí honras fúnebres como ex jefe de Estado en una ceremonia militar a cargo de la Armada. Se realizará el velatorio en privado, solo con la asistencia de sus familiares, en el Campo Santo Parque de la Paz, en el sector de la Aurora, en el Cantón Daule.
Las fuerzas políticas que constituyen la nueva asamblea deben empezar las conversaciones para tener acuerdos previos para el 14 de mayo, día en el que deben tomar posesión del parlamento algunos partidos, esperan mantener las alianzas y otros conseguirlas en el camino. A menos de tres meses de asumir sus cargos, los nuevos asambleístas hablan de acuerdos, pues las cinco minorías los necesitarán para aprobar las leyes y para fiscalizar. La primera prueba de fuego será el 14 de mayo, cuando se instalen por primera vez. Allí deberán llegar a consensos mínimos para elegir a las autoridades de la asamblea, para lo cual se deberán establecer las bancadas legislativas. Y hasta allá apunta Creo, pues tiene 12 curules y requiere de dos puestos más para que sea una bancada legislativa. En algunos casos estamos conversando con algunas personas que, que han llegado a, a través de estos movimientos o organizaciones locales. La otra opción será mantener la alianza con el PSC que tiene 19 legisladores y se constituye en la tercera fuerza política dentro del parlamento. Todo es posible en política, podemos conversar y si podemos llegar a un acuerdo pues lo conversaremos, lo meditaremos y lo decidiremos oportunamente. La izquierda democrática que tiene 18 puestos también buscará acercamientos con movimientos locales para al menos llegar a 20 asambleístas. Vamos a marcar sobre todo una agenda legislativa y creo que esa es la base realmente de que pueda unificar o no a las, a las bancadas. Vamos a tener alrededor de 26, 27 legisladores como Pachacut. Y todos sabemos que con 27 votos no se aprueba nada. Necesitamos eh, muchos más respaldos para poder aprobar las propuestas, los temas que llevamos. UNES tendría alrededor de 49 asambleístas. Tampoco descarta acuerdos con los independientes, aunque si los independientes quisieran podrían tener su bancada propia. Lo que sí es cierto es que las mayorías móviles también marcarán a esta asamblea, así como marcó el trabajo del periodo que ya termina. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. En abril, el Ecuador recibirá al menos 450 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía recuerda que la aprobación de las reformas al Código Monetario es uno de los requisitos. El proyecto se reenviará en los próximos días cuando disminuya la tensión electoral, dijo. ¿Se tendrán o no los votos en la Asamblea Nacional para la aprobación de las reformas al Código Monetario y Financiero? El ministro de Economía, Mauricio Pozo, dice que harán todo el trabajo necesario, pero que en este tema no hay mayores vueltas que darle. Los que están a favor de la dolarización van a apoyar el proyecto de ley y los que no están a favor no lo harían. El ministro reaccionó ante los cuestionamientos que han surgido desde UNES, la que será la bancada con más asambleístas en el próximo periodo, que ya anticipa acciones para echar abajo el proyecto en cuanto empiecen sus funciones. Ellos serán los responsables de la permanencia o no de la dolarización. Nosotros lo que estamos haciendo es algo que el país necesita. Este es uno de los requisitos del Fondo Monetario Internacional, recuerda. Con el multilateral, Ecuador tiene un acuerdo para la recepción paulatina de 6.500 millones de dólares. Se recibieron 4.000 en 2020. Se esperan al menos 450 millones en abril tras la revisión del organismo. Si esto se llegara a, a no aprobar, habría que conversar con el multilateral a ver... ¿Qué, se, ¿Qué salida se le puede dar? Tras eso se espera que el organismo desembolse 1.050 millones de dólares entre mayo y diciembre de 2021 y 1.000 millones adicionales en 2022. Para eso hay que cumplir con una serie de compromisos todavía. Pero después de mayo habrá un nuevo gobierno y quienes aspiran a encabezarlo han hablado ya de renegociaciones. Tiene que presentar las alternativas. Si yo no voy a recibir los 1.500 millones del Fondo Monetario, ¿cómo lo voy a reemplazar? Si aparte no quiero ir en la línea de reducir el tamaño del Estado, ¿cómo voy a financiar? En economía no hay almuerzo gratis, como se dice. En materia económica, dice Pozo, se dejará al próximo gobierno un proyecto tributario para revisar, entre otros, el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a las sociedades, el manejo de las retenciones, los aranceles y el impuesto al valor agregado. Destaca que el nuevo gobierno recibirá un país con un déficit de 3.900 millones de dólares, y con una disminución del gasto en el orden de los 3 mil millones. Además, con números esperanzadores, dijo, en cuanto a recaudación y liquidez. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Otro tema, ya son más de 400 los migrantes, en su mayoría venezolanos, que se encuentran represados en Loaquillas, provincia de El Oro. 
al no poder cruzar la frontera hacia Perú. Nos contactamos con Luis Alfredo Zúñiga, quien está en el lugar. Buenas noches, Luis. Alfredo, cuéntanos los detalles. Muy buenas noches. La situación en Guaquillas es cada vez más grave con el pasar de los días. Los migrantes, sobre todo venezolanos, siguen represados en este cantón y se están generando varios problemas al respecto. Les tenemos el siguiente reportaje. Desde que la frontera sur con Perú se militarizó, la cantidad de migrantes represados en Guaquillas se ha cuadruplicado. Se ha ido aumentando, en la actualidad tenemos una cantidad de 400 a mayor. Quienes llegan no tienen recursos y no les queda otro remedio que dormir en las calles. En pocas palabras somos como damnificados, ¿me entiendes? Y estamos en circunstancias de comida, de, de usos personales. Rafael Andaeta lleva 10 días en Guaquillas junto con otras 15 personas, incluyendo niños. Él ya intentó cruzar dos veces. Sobre decir que fueron intentos fallidos. Ahora pide ayuda. Nosotros que queremos que abran Perú para nosotros pasar y seguir hacia nuestro destino. Pero este represamiento acá a consecuencias que ya son visibles y siguen llegando, sobre todo venezolanos. Los servicios están colapsando. Con esto se rompen las tuberías, se eh, hacen las necesidades en solares vacíos. Tan solo en el centro de salud de tipo B de Guaquillas, el número de personas que llegan con síntomas COVID-19 ha aumentado. ¿En qué porcentaje quizás podría estar ese aumento? Entre un 25% a 30%. Los empresarios y habitantes de Guaquillas también se sienten inconformes, pues hay inseguridad, afirman. Que vienen a veces a pedir dinero, a veces vienen groseros, y los mandan por la calle, andan sin mascarilla, con criaturas. La alcaldía de Guaquillas ha tenido reuniones con representantes del Ministerio de Defensa y Cancillería. Han pedido que ya no se permita la llegada de migrantes y se realice un corredor humanitario. Sin embargo, indican, no han tenido respuestas por lo que se verán obligados a tomar sus propias acciones. Nosotros lo que vamos a crear también nuestro propio corredor humanitario, en, en cierta forma, y, y, y trasladarlos a ellos a otros lugares. Mientras, la esperanza que tienen los migrantes que aún siguen llegando es que organizaciones humanitarias les brinden ayuda, pero la cantidad de personas sobrepasa la capacidad de respuesta. Aún hay un grupo considerable de migrantes que desde Colombia están por llegar a Guaquillas, por ello la alcaldía teme por lo que puede pasar en los próximos días. Es lo que podemos informarles hasta el momento. Ustedes con más en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches Luis, gracias por la información desde la frontera. Pausa y volvemos. Solamente 280 mil personas se han desafiliado del IES. La situación económica de la institución se complica, pues mientras el número de aportantes se reduce, las obligaciones crecen. Tan solo en el primer mes del año, 18.500 personas en relación de dependencia se desafiliaron del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 13.000 personas correspondientes al sector privado y 5.460 del público. Un impacto importante para la liquidez de la entidad que mientras pierde un número considerable de afiliados, suma obligaciones y gastos. Solo para pagar las prestaciones a los jubilados, el Instituto destinó el año pasado 4.433 millones de dólares. Estos beneficiarios aumentan de forma significativa cada mes. El número de jubilados eh, va aumentando a un promedio de 7.000 jubilados aproximadamente. Mientras tanto, los fondos se reducen. En 2020, las aportaciones llegaron a 418.748.765, 37,1 millones de dólares menos que en 2019. A pesar de que el gobierno pagó 1.525 millones de dólares entre octubre y diciembre del año anterior correspondiente al 40% de las pensiones jubilares, el alivio duró poco y si la situación continúa así, el instituto tendrá que desinvertir para poder cumplir con sus obligaciones. Eh, sin duda sobrepasarán los mil millones, ¿no? Con respecto al Fondo de Salud, el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Watet, explica que se ve afectado por la inclusión de los hijos menores de edad sin una contribución. Le quita el fondo aproximadamente eh, 500 millones de dólares eh, al año eh, que, no, que no se han podido reponer. Es por ello que Recaica se necesita de una reforma integral del modelo, algo que garantice que los fondos estén protegidos a largo plazo. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Por tu salud.
Hola amigos, muy buenas noches, soy el doctor Esteban Ortiz, bienvenido nuevamente a su segmento Por Tu Salud. El día de hoy vamos a hablar sobre la suspensión de la vacuna de Oxford-AstraZeneca en Sudáfrica. Pues el gobierno de este país decidió suspender la aplicación de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford en conjunto con la empresa AstraZeneca. Esto después de un estudio que mostrase que la eficacia era limitada en contra de la variante del coronavirus denominada 50.1 YB2 o a veces más comúnmente denominada B1351. O si es que usted prefiere, pues le dice la variante sudafricana. Esta variante parecería que no tuvo mayor efecto sobre la generación de respuesta inmunológica con las personas que fueron vacunadas por este tipo de vacuna. Los expertos que lideran la respuesta contra el COVID-19 en este país anunciaron que la última medida que toma este país es tratar de suspender temporalmente el estudio hasta que se tenga mayor datos y mejor calidad en los datos para poder tomar una decisión en realidad si es que esta vacuna previene o no los contagios por la variante sudafricana. Esto obviamente es un revés que nosotros vemos en lo que es el desarrollo de las vacunas. Cuando una vacuna no funciona contra una u otra variante, podría pues tener algunas implicaciones tanto en la geopolítica, en la implementación de las estrategias de vacunación y demás. Por ahora es muy temprano como para decir que esta vacuna no funciona con las variantes. Sabemos que la información es limitada. Sin embargo, creemos nosotros que los datos preliminares de los estudios pues sugieren que estas vacunas podrían hasta ahora trabajar Bien con las variantes que nosotros conocemos y que al menos están en nuestra región. Creemos que otras estrategias de vacuna, como son las estrategias de Pfizer o de Moderna, pues han tenido efectos positivos sobre estas variantes. Estos estudios que obviamente se publicarán en completo en las próximas semanas nos dirán si es que en realidad la variante sudafricana tiene o no alguna disminución en relación a los casos que ya han sido vacunados o no. Por eso es importantísimo que nosotros hagamos seguimiento de las variantes y obviamente seguimiento de los casos día a día. Si nosotros hemos visto que en un país grande con alguna variante predominante alguna vacuna no funciona, pues es importante que los otros países tomen decisiones sobre esta información. Creemos que por ahora es muy temprano decir algo, pero esta información simplemente está alerta y nosotros les mantendremos informados. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.